Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Special offer la unga budget la vid vada ke kevenu ma. Nimadi properties. Todar bikkai yed ar ar yed pujiyam pujiyam yed to one badu one badu one badu. Madhuvam neer galakku manakka. Ida ivar galai teriyu ma. Inda nigar chilla inne ke nambudan enindra power. Tirunangai nadigai. முயற்சிகளாச்சு <laughs> 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 மதிமுகம் டிவியில் இவர்களை தெரியுமா இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வணக்கம் தேங்க்யூ வணக்கம் உங்க நீங்க திருநங்கை இப்ப சிந்துஜான்றவர் வந்துட்டு ஒரு திருநங்கைன்ற அடையாளத்தோட தான் வந்துட்டு வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கீங்க இப்ப வந்துட்டு ஒரு நடிகைன்ற ஒரு பட்டமும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த திருநங்கைன்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு வரமா அமைஞ்சதா இல்ல சாபமா அமைஞ்சதா வரம் சாபம் ரெண்டுமே இருக்கு டிரான்ஜனரோட லைஃப்ல அதை நம்ம எப்படி கொண்டுட்டு போறோன்றது தான் வந்து நம்ம லைஃப் எப்படி அமைய போகுதுன்றதுல இருக்கு நம்ம அதை வரமாக எடுத்துருக்கோம்னா அதை நமக்கு வரமாகவே இருக்கும் நம்ம அதை சாபமாக எடுத்துட்டு நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம லைஃப்பில் அது அப்படியே தான் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம என்னவா நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அது படி தான் நம்ம லைஃப் அமையும் நான் வந்து இதை வரமாக தான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே வரமாக தான் எடுத்துக்கிறேன் பட் நான் வரமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த சொசைட்டி வந்து இல்லை இது வந்து பாவன்றாம நம்மளை நம்ம எவ்வளவோ அந்த சொசைட்டி தாண்டி வெளியில் வந்து ஒரு நல்ல பேர் எடுக்கணும் ஒரு நல்ல மதிக்கிற மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சி எவ்வளோ வெளியில் வந்தாலும் ஒரு சில பேர்னால நமக்கு வந்து அது வந்து ஃபீல் ஆகுது ஹர்ட் ஆகுது அந்த டைமில் ஒரு சில எனக்கே திங்க் வந்திருக்கு இது சாபமாக ஒரு வேளை நமக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு திங்கிங்கும் வந்திருக்கு பட் நான் எப்பவுமே பாசிட்டிவிட்டியாக கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுறதுனால அதை வந்து நான் வரமாக தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் என் லைஃப்பில் அதனால தான் நான் ஓரளவுக்கு ஏதோ லைஃப்பில் ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு சிந்திச்சா அவர்களுக்கு வந்துட்டு இந்த உணர்வு எப்போ வந்தது லைக் நம்ம வந்துட்டு வேறையா இருக்கும் பொண்ணும் இல்லாம பையனா இருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு நடுவுல இருக்கும்ன்ற அந்த ஒரு ஃபீல் அந்த ஒரு கஷ்டம் எப்போ வந்தது எந்த வயசுல நான் ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே எனக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு பட் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அந்த மெச்சூரிட்டின்றது இருக்காதுல்ல சுத்தமாக நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து சின்ன வயசில் நடந்தது என்னன்னு கேட்டாலே அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு நம்ம இப்படி ஏன் இப்படி இருக்கோம் இந்த மாதிரி அப்படின்னு அந்த தாட்ஸ்லாம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் பார்க்குறவங்க எல்லாம் வித்தியாசமாக பார்த்தாங்க நான் போய் தண்ணி இடுப்பில் வச்சு தூக்கிட்டு வருவேன் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வந்து பார்ப்பாங்க ஒரு மாதிரி இவங்க ஏன் அப்படி பார்க்குறாங்க நமக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நம்ம இப்படி வச்சுட்டு வரோம் இதுக்கே அப்படி பார்க்குறாங்க அப்புறம் வீட்டில் வந்து பாத்திரம்லாம் துளக்குவேன் துணி துவ துவைப்பேன் பக்கத்து வீட்டில் இருக்க பா பொண்ணுங்க கிட்ட தான் நிறைய பேர்கிட்ட மோஸ்ட்லி பேசுவேன் அதெல்லாம் பண்ணும் போது அப்போ நானே யோசித்தேன் மோஸ்ட்லி பாய்ஸ் மாதிரி இருக்கவங்க வந்து அவங்க ஏன் எப்படி இருக்காங்க நம்ம ஏன் எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சிருக்கேன் சே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லோரும் ஒன்று தான் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு என் லைஃப் போயிட்டு இருந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு இந்த மெச்சூரிட்டி வர வேறு தெரிஞ்சு ஓ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கா இந்த மாதிரி டிரான்ஜெண்டர் ஓ இப்படி இருந்த பிஹேவியர்லாம் இருந்தால் இவங்களுக்கு பேர் வந்து இந்த மாதிரி திருநங்கை டிரான்ஜெண்டர் இவங்க வந்து இப்படிலாம் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நினச்சோன்னே ரொம்ப கஷ்டமாச்சு ஒருவேளை நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரி பெருசாகும் போது ஆகிட்டு இவங்களும் போய் நம்மளும் கஷ்டப்படணுமோ இவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களே பாவமாக இருக்கு எனக்கே பார்க்கும் போது நிறைய இடத்துல பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி நான் சின்ன வயசில் பார்க்கும் போது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ அந்த ஸ்கூல் நான் படிக்கும் போது நாங்கள் பிடி பீரியடில் வெளியில் விளையாடுவோம் அப்போ ஒரு பையன் வந்து சொல்கிறான் அப்போ எனக்கு என்னன்னே தெரியாது மெச்சூரிட்டியே இல்லாத வயசில் வந்து ஒரு டிரான்ஜெண்டர் போயிட்டு இருக்காங்க கடையிலலாம் காசு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அவன் என்ன சொல்கிறான் நீயும் பெருசானவனே இப்படி தான் இருப்பேன் தெரியுமா அது மாதிரி அவங்கள மாதிரி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான
அது எனக்கு ரொம்ப மனசளவில் பாதிச்சிச்சு என்னடா அப்போ நம்மளும் அவங்களும் ஒன்றா அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி தான் இருப்போமா நம்மளும் இந்த மாதிரி போகணுமா கடற்கடையா அப்போ நம்ம படிக்க முடியாதா நமக்கு வேலை கிடைக்காதா நம்ம இதுவாக இருக்க மாட்டோமா நம்ம லைஃப் இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு லைஃப்பில் எனக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன இது நம்ம லைஃப் அவன் சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து அந்த ஃபீலிங் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு நிறைய டிப்ரெஷன் அப்போயே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னடா இவங்க லைஃப்னால் வந்து இவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணிடுச்சு நிறைய டைம் அவங்கள எங்கேயாவது பார்க்கும்போது அவங்ககிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போனேன் பட் அவங்க வந்து என்னென்னா என்னை வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஜர் நினைக்காம நான் ஒரு பாயின்னு நினச்சிட்டு என்கிட்ட வந்து நான் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் நான் ஏதோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஏதோ இது கேட்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினச்சிட்டாங்க ஆனால் நான் தான் எனக்கு தான் தெரியும் ஆனால் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லலை ஓகே நானும் ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லலை அவங்க ஏதோ டவுட்ஸ் கேட்குறேன்னு நினச்சிட்டாங்க நான் அவங்ககிட்ட போய் பா எங்கேயாவது பார்த்தனே கேட்குறேன் எப்படி இருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன வேலை பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி ஆனீங்க அப்படின்லாம் நான் அவங்ககிட்ட கேட்பேன் அவங்க எல்லாம் பதில் சரியாக சொல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணல ஐடென்டிஃபை பண்ணல நான் போய் கேட்கும்போது நானும் சொல்ல அவங்களும் ஐடென்டிஃபை பண்ணல அப்போ அவங்க என்கிட்ட பதில் அவ்வளோவா பேச மாட்டாங்க போயிடுவாங்க சரி ஓகேன்னு விட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய சர்ச் பண்ணிடலாம் இது பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி ப்ரௌசிங் சென்டர்லாம் போயிட்டு ஃபிஃப்த் ஒரு சிக்ஸ்த் செவன்த் கொஞ்சமாக போக போகிறேன் ப்ரௌசிங் சென்டர்லாம் போயிட்டு அப்போலாம் வந்து ப்ரௌசிங் சென்டர் தான் அப்போலாம் ஃபோன்லாம் இல்லை போயிட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது இவங்க எப்படி இருக்காங்க இவங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இப்படி இருந்தாலும் ஒரு சில பேர் இதில் வந்து நல்ல இடத்துல இருக்காங்க நம்ம இருக்கிறதுலாம் இருக்குது அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஓகே நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஜெண்டராக தான் நம்மளோட இது லைஃப் நம்ம தெரிஞ்ச போது இருந்தாலும் இதில் வந்து நம்ம எப்படி நல்ல விதமாக மேலே வரணும் நம்ம ஃபேமிலி கூட நம்ம இருக்கணும் ஃபேமிலியை விட்டு மட்டும் போயிடக்கூடாது இதில் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம பெஸ்ட்டாக நம்ம லைஃப்பை கொண்டு போகிறது இதில் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த இதில் வந்துட்டு பட் நம்ம அதில் பெஸ்ட்டாக எப்படி இருக்கிறது அப்படிலாம் யோசிச்சு அதுக்கப்புறமா தான் நான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இது பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா வந்து என்னை படிக்க விடலை படிக்கிற இடத்துல படிக்க விடலை எங்கேயுமே டியூஷனில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ரொம்ப என்ன இந்த ஆக்டிவிட்டி எனக்கு போக போக வயசு கொஞ்சம் கூட கூட என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பிஹேவியர் ஜாஸ்தி எனக்கு இதுவாச்சு ஓகே அப்போ வந்து நான் இன்னும் ஒரு ஒரு எயித்து நைன்த்துலாம் படிக்கும் போது என் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்லிஷாக இருக்கும் அதை பார்த்து ரொம்ப கிண்டல் அந்த வயசு தான் பசங்களுக்கு அந்த உடையும் அந்த உடையும் சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த குரல் உடையவே இல்லை நான் அந்த வாய்ஸ் வச்சு எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணவே நான் ஒரு அண்ணன் கிட்டலாம் போய் கேட்குறேன் அண்ணன் என்ன ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுறாங்க என் வாய்ஸ் வச்சு என்ன பண்ண நீ வந்து ஐஸ் கட்டி நிறைய சாப்பிடு ஐஸ் கட்டி சாப்பிட்டேன்னா வந்து உனக்கு வாய்ஸ் வந்து நல்லா கணி கணின்னு கேட்கும் உனக்கு கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பட் அது வந்து நான் என்னென்னவோ பண்ணேன் பட் இருந்தாலும் அது நம்மளோட இதுலேயே இருக்குல்ல ஜின் அது வந்து அப்படி தான் இருக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நிறைய பேர் கீழே கிண்டல் அதனால நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ அதிலே விட்டுட்டேன் நான் ஸ்கூல் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட எதனா சண்டை போட்டால் கொண்டா அவங்களும் வந்து அதை வச்சு என்னை கிண்டல் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு பேர்னே வச்சுட்டாங்க சின்ன வயசில் திவ்யான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் ஆக்சுவலாக வச்சுட்டு அந்த பேரை வச்சு கிண்டல் பண்ணுறது அப்புறம் கொஞ்சமாக அந்த வீட்டில் தெருவில் இருக்க பசங்க அவங்க வீட்டிலே கிண்டல் பண்ணுவேன் அவங்க கிண்டல் பண்ணுறது இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுவாக இதுவாக எனக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பெயினாக இருந்துச்சு நான் அதை வீட்டில் சொல்லும் போது வீட்டில் வந்து அதை வந்து அப்போ அவங்க பெருசாக எடுத்துக்கல சும்மா எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுறாங்க விளையாடுறாங்க குழந்தைங்களுக்குள்ளே விளையாடிட்டு இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு தான் தெரியும் அது எனக்கு ஹர்ட் ஆகுது ஃபீல் ஆகுது என்னை எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணி சிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயும் எடுத்துக்கல நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல சரி ஓகே நம்ம லைஃப் வந்து நம்ம இன்னும் வளரலை நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் மெச்சூர்டு ஆகணும் இதெல்லாம் நம்ம சகிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் அதனால் நம்மள நம்மளே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இதுவாக இருப்போம் ரொம்ப நம்ம ஓவராக எமோஷன் அதுவும் இந்த கேர்ள் விஷயம் ரொம்ப நம்ம பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் நம்மளை நம்மளே இது பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு நான் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இதுவான இல்லாமல் கரெக்டாக ஒரு பாய் மாதிரியே நடந்துட்டு கம்முனு என்ன ஆ ஒன்று என் வேலை ஒன்றுன்ட்டு சின்ன வயசுலேயே என்னை வேலைக்கு அமைச்சிட்டாங்க வீட்டில் நிறைய வேலை பார்த்துருக்கேன் சைக்கிள் கடையில் வேலை பார்த்துருக்கேன் நிறைய கம்பெனிஸில் நிறைய ஹெல்பராக நி
சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது நான் போய் யோசித்தேன் ஏன் இப்படி இருந்தால் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாதா ஏன் நம்ம ஃபேமிலியில் தான் நம்மளை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க பரவாயில்ல நம்ம வெளியில் இருந்து கூட நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் நம்ம சிஸ்டர்ஸ்க்கெலாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம அம்மா கண்டிப்பாக நம்மளை ஒரு நாள் ஏற்றுப்பாங்க நம்ம ஏற்றுக்க வைப்போம் நம்ம மற்றவங்கள மாதிரி இல்லாமல் நம்ம அப்பயே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்ம கொஞ்சம் வேறு மாதிரி நம்ம இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் வெளியில் இருந்தே நான் கொஞ்சம் வேலைக்கெல்லாம் போனேன் வீடு வாழைக்கு எடுத்து தங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீட்டு அதெல்லாம் போட்டு ஒரு தனியாக தங்கி தனியாக தங்கி அம்மா தங்கச்சிங்க அம்மா அவங்களாம் தனியாக இருந்தாங்க ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து நான் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டில் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப அழுது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க மூணு இது இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கியே சரி இந்த மாதிரி ஆயிட்டு ஆனால் வந்து இங்க மூணு பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கை வந்து இதுவாயிடும் ஒரு நீ ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு நாங்கள் நினைச்சுக்கிறோம் நாங்கள் எப்படியா கஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி கூட கொடுத்து நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ இனிமே இந்த பக்கமே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இது பண்ணிட்டாங்க இது எந்த வயசுல நடந்தது கரெக்டாக ஒரு எனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன்னு இருக்கும் அப்பா இறந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்ல வந்து நான் போய் காசுலாம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொஞ்சம் வேலைக்கெல்லாம் போய் நான் பேங்களூர் போய் சர்ஜரியே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஆக்சுவலி என்ன பெங்களூர்ல பெங்களூர்ல ஆக்சுவலி நான் பண் அது வரைக்குமே நான் வீட்டில் அப்படியே இருந்தேன் இல்லை உங்களுக்கு அந்த ஐடியா யார் கொடுத்தது ஒரு சர்ஜரி பண்ணினா இல்லை நான் சர்ச் பண்ணி விசாரிக்கிறது அங்கே எங்கேன்னு கேட்கறது இது பண்ணுறது எல்லாமே நான் வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து என்னென்னா என்னால் அப்படி இருக்க முடியல ஒரு ஒரு அந்த உடம்புல என்னால் இப்படி இருக்க முடியல எனக்கு ஒரு கேர்ளாக இருக்கணும் நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம இப்படி தான் மாறணும் இப்படி இருந்தாலும் நம்ம கட்டாயத்தில் மாறினீங்களா இல்லை விருப்பப்பட்டு மாறினீங்களா விருப்பம் என்னோட விருப்பம் என்னோட விருப்பத்தினால தான் என்னோட விருப்பம் வந்து என்னென்னா சீக்கிரமாக நம்ம கட்டாயம்னா அடுத்தவங்க கட்டாயம் கேட்கல இப்போ என்னோட பாடி இப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நான் அடுத்தவங்களுக்காகலாம் வந்துட்டு நான் சகிச்சிக்க முடியல அவங்க என்னை ஒதுக்குறதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு கார்னர் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப வலிக்குது நம்ம அப்படியே மாறலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டாயம் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா இவங்க நம்ம இப்போ பாயா தான் இருக்கோம் நம்ம கேர்ள் மாதிரி வச்சு கிண்டல் பண்றாங்க நம்ம கேர்ளாவே ஆயிட்டா அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன சொன்னா நம்ம எனக்கு என்ன வந்துச்சு நீ சொன்னாலும் சொன்னாலும் நான் கேர்ள் தான்டா நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்க என்ன பண்ணிக்கோ ஆனா எனக்கு அந்த ஏஜ் ஆக ஆக வந்து என்னால இந்த பாடியில எப்படி என்னால இருக்க முடியல அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிசைட் பண்ணிட்டு ஆனா வீட்டுல இருக்கலாம் யார்கிட்டயும் நான் சொல்லவே இல்லை சொல்லல நான் கொஞ்சம் கேஷ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு நான் இப்ப என்னன்னா வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சினிமாலேயே நான் இப்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்ல ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ்ல சினிமாக்கு நான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் வெளியில வேலை பார்த்துட்டு சினிமாக்கு போனேன் சீரியல் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டச் அப் பாய் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறையா <laughs> 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 என்னாச்சுன்னு <laughs> இந்த மாதிரி நான் வீட்டிலேருந்து வந்துட்டேன்க்கா வீட்டில் என்ன சேர்த்துக்கல இப்போ நான் வேலைக்கும் போனேன் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை என்ன பண்ணுறது தெரியல ட்ரெஸ் இல்லை இப்படி இருக்காங்க்கா அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க சரி எனக்கு வீடு என் வீட்டில் வந்து வந்து இருந்துக்கோ நான் வந்து மோஸ்ட்லி இங்கே தான் இருப்போம் நானும் எங்கள் ஹஸ்பண்டும் இங்கேயே கூட நாங்கள் தூங்கிப்போம் நீ வேணா என் வீட்டில் அவங்க வீடு வந்து ஒரு சின்ன வீடு ஒரு ஓடு போட்டு ஒரு சின்ன வீடு ஒரு சின்ன இது வந்து அங்கே என்ன தங்க வச்சாங்க தனியாக அங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சேன் ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போகணும் எதனா ஒன்று இது பண்ணணும்னு சொல்லி சினிமாவில் திரும்பி போய் ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லோரும் நான் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டேன்றதுனால நான் அவங்க வேலை தான் கேட்குறேன் நான் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் சொல்லி நான் உங்கள்ட்ட என் கிட்டே காசு பண்ணுமோ இல்லை எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க இல்லை எனக்கு ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்லாம் நான் ஆக்டிங் கேட்கல நான் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து நான் கால் பண்ணி எனக்கு திரும்பவும் வேலை கொடுணும்னு கேட்குறேன் ஒருத்தர் கூட எனக்கு வேலை தரல ஐடியாவே இல்லை ஓகே உனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் என்ன சொல்லி பண்ணுறோம் இல்லை ஆள் இருக்காங்க வேலை இருக்காங்க அப்படி நான் வந்து அவங்ககிட்ட எல்லாமே சொல்லிட்டேன் உண்மையை சொல்லிட்டு தான் நான் கேட்குறேன் அவங்ககிட்ட யாருமே எனக்கு வேலை தரத்துக்கு முன் வரல நிறைய இடத்துல வேலைக்கு போய் கேட்டால் அங்கேயும் முன் வரல ஆக்சுவலி இவங்க டிரான்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டியில் ஒரு சில பேர் அந்த ஏரியாவில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ ட்ரான்ஸ்ஃபராக மாற
பிச்சை எடுக்கணும் நைட் ஆனால் நீ இப்படி போகணும் இது ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வேலையே கிடையாது நீ இப்படி தான் இருக்கணும் இதுதான் உன் லைஃப் இப்படி ஆயிட்டான் இப்படி தான் நீ என்னென்ன நினச்சி லைஃப்பில் நீ எல்லாமே பண்ண முடியும்னு நினச்சி எல்லாம் பண்ணிட முடியுமா எல்லாமே நடந்துடுமா இதுதான் லைஃப் நம்மளோட லைஃப் இதை விட்டு நம்ம வெளியில் வர முடியாது அப்படின்னாங்க நான் இல்லை நான் எப்படியாவது நான் இது பண்ணி சமாளித்து வருவேன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணி நான் பியூட்டிஷியன் படித்து அப்புறம் பியூட்டிஷியனுக்கு ஒரு நாள் பார்லர்லாம் ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் இந்த ப்ரைடல் மேக்கப் போடுவாங்களே அந்த மேக்கப் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் கஸ்டமர்ஸ் பிடிச்சி ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த மாதிரிலாம் மேக்கப் போட ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோஸ் ஒரு இதில் வந்து ஃபோட்டோஸ் கொடுத்து ஒரு மேனேஜரு கேட்டிருந்து ஃபோட்டோ அந்த ஒரு டேரக்டரி மாதிரி சினிமா டேரக்டரி மாதிரி அதில் ஃபோட்டோஸ்லாம் கொடுத்து அதை பார்த்துட்டு ஒரு மூவி ஆடிஷன் கூப்பிட்டு தான் திமுறு பிடிச்சுவேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டு தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் லைஃப் அடுத்து அடுத்து எடுத்துகிட்டு போனேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் சொல்லி வாழ்க்கையில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஷைன் ஆக போகிறோம் அப்படின்றது விஜய் ஆண்டனி போனோடனே சினிமாவில் வந்து நம்மளே இதில் ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ நமக்கே வந்து ஒருத்தங்க இது பண்ணுறாங்க நம்ம கேமரா முன்னாடி போக போகிறோம் அப்படின்ற ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதுக்கப்புறம் நம்மளை நம்ம நிறைய மாற்றிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ஸ்டார்டிங்கில் எதுவுமே இல்லை ஆதார் கார்டு எதுவுமே இல்லை எங்கே போனாலும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நிறைய கேள்விக்கு அது இதுன்னு கேட்பாங்களே தவிர நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இன்னொன்றுக்கு இந்த ப்ரூஃப் என்ன இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி யாருமே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வரல எல்லா இடத்துலையும் நம்பர் கேட்குறது கிண்டல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் சகிச்சு என்னோடய ப்ரூஃப் வந்து ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா வாங்கி அதுக்கப்புறம் டிரைவிங்லாம் கற்றுக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவு வந்து எனக்கு டிரைவிங் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்லர்னால் வந்து இப்போ நம்ம பார்லர் ஓப்பன் பண்ணோம்னா மினிமம் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு நம்ம வெயிட் பண்ண ஒரு <laughs> 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 இதுவா இருந்தது ஏன்னா சிஸ்டர் மேரேஜ் எல்லாம் ஒரு ஒருத்தருக்கெல்லாம் மேரேஜ் பண்ணது அது இது எல்லாமே நான் தான் வெளியில இருந்து ஹெல்ப் பண்ணேன் வீட்டுக்கு வீட்டுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக என்ன பண்ணாங்கன்னா வெளியில் மட்டும் போய் அம்மாவை பார்த்துட்டு பேசிட்டு வருவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னை ஏற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா நான் வந்து நான் மற்றவங்கள மாதிரி கிடையாது நான் வேறு மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் நான் பார்த்து பண்ணலாம் அவங்களுக்கு புரிய வச்சேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக என்னை ஏற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க கடைசியில் ஒரு அவங்க கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெஃப்யூஸ் பண்ணதுக்கு என்ன ரீசன்னா சொசைட்டிக்கு சொசைட்டி சொசைட்டி உங்களை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அடுத்த ரெண்டு தங்கைங்களும் இருப்பாங்களோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது குழந்தை ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை அப்படி இருக்கும்போது யாராக இருந்தாலுமே எல்லாருக்கும் <laughs> பேசுறாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா நான் லைஃப் இப்படியே போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் லைஃப் இதுதான் நினைச்சு நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா நான் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு மூலையில ஏதோ ஒரு இடத்துல கம்முன்னு உட்காந்துட்டு தான் இருக்க முடியும் மற்றவங்க மாதிரி தான் நான் போய் அப்படி இல்லாம நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபேமிலி கூட போய் சேரணும் ஃபேமிலியும் நம்ம காப்பாற்றணும் நம்ம சிஸ்டர்ஸை காப்பாற்றணும் நமக்குன்னு ஒரு வேலையும் நம்ம தேடிக்கணும் எல்லாமே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நான் போனேன் அது போகவே தான் என்னால் முடிஞ்சுது இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து நம்ம இப்படி ஆகிட்டோமே இப்படி எல்லாரும் கேள்வி கிண்டல் பண்ணுறாங்களே இப்படி இருக்கோமே அப்படின்னு இல்லாமல் அதுலேருந்து வெளியில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் லைஃப்பில் இதுதான் நம்ம லைஃப்னு முடியாயிடுச்சு முடிவாகிடுச்சு இதில் பெஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத யோசிச்சு அதை பண்ணணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா ஒரு அம்மா வந்து டோக்கன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க டாய்லெட்டுக்கு அப்படின்னா அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு இப்போ நம்ம யோசிச்சாக்க இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் படிக்கிறப்பவே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு இப்போ அப்போல இருந்து ஒரு வேலைக்கு போகிற இடத்துலயானா உங்களுக்கு அந்த டாய்லெட்ன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ஜென்ஸ் டாய்லெட் போகணுமா லேடிஸ் டாய்லெட் போகணுமான்றது அதுவே பெரிய இஷ்யூ பண்ணுவாங்க தான் பார்க்குறோம் மோஸ்ட்லி டிரான்ஜெண்டர் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய ப்ரூஃப்ல வந்து டிரான்ஜெண்டர் மாதிரி இல்லை எல்லாருக்கும் ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க <laughs> 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 
அப்படி இருக்குமோ எங்களுக்கு தனியாக எல்லாமே வேணும் அப்படிலாம் நான் நெ நினச்சது கிடையாது இப்போ நான் ஆக்சுவலி ஆட்டோ ஓட்டதுனால நிறைய பெட்ரோல் பங்க்கில் போயிட்டு தான் ரெஸ்ட் ரூம் போக முடியும் போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூமை லாக் பண்ணி வச்சுட்டு சாவி இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவாங்க சாவி இல்லை இல்லை ரெஸ்ட் ரூம் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது ரெஸ்ட் ரூம் இப்போ போக முடியாது அப்படின்னு அப்புறம் வந்து கேர்ள் ரெஸ்ட் ரூம் பாய்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கும் கேர்ள் ரெஸ்ட் ரூம் பூட்டி சாவி வச்சுப்பாங்க அது வந்து அந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் போடுறாங்க வராங்கல்ல அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணுமா நம்மளாம் போய் கேட்டால் பாய்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம்லேயே போக சொல்லுவாங்க இந்த ரெஸ்ட் ரூமில் போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒரு சில பிரச்சனைலாம் இன்னும் இன்னொன்று சொசைட்டியில் நிறைய மாறலை இன்னும் ஒரு சில விஷயம்லாம் நம்ம என்னதான் மாறணும் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக நீடிக்குது நம்ம என்னதான் மாறினாலும் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நம்மளும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டாலும் ஆனால் இந்த சொசைட்டி நம்மளை பார்க்குற கண்ணோட்டம் எல்லாமே நம்ம எப்படி இருந்தாலும் என்ன ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் நம்மளை அந்த தப்பான பார்வையில் தான் பார்க்குறாங்க இப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்காச்சும் வந்துட்டு அது திருநங்கைன்னு அழகாக சொல்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒம்போதுன்னு சொல்லுவாங்க கட்டவண்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் வந்துட்டு ஒரு கிண்டலும் கேலியுமா இல்லை ஒரு நமக்கே வந்துட்டு மனசு வலிக்கிற அளவுக்கான வார்த்தைகள் இருந்தது இப்போ இந்த ஒரு ரேஞ்சுக்கு நம்ம வந்துட்டு வளர்ச்சி தானே இந்த திருநங்கைன்ற வார்த்தை வந்துட்டு ஒரு டீசெண்டாக ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு அத்தாரிட்டி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வார்த்தை அது இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இதில் வார்த்தைகளில் வளர்ச்சி இருந்தது வார்த்தைகளில் வளர்ச்சி இருந்து மட்டும் என்ன பிரயோஜனம் வார்த்தைகளில் தான் வளர்ச்சி இவங்களோட லைஃப்ல வளர்ச்சி வரலையே ஒரு சில பேர் தான் அதை தாண்டி வந்திருக்காங்க ஆனா எவ்வளோ மேல போனாலும் எவ்வளோ இதுவானாலும் அந்த ஒரு வேர்டு வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்கள ஒரு ஒரு இதுவா தான் பாக்குறாங்க என்னதானாலும் ப இவங்க இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்காங்க ஒரு இதுவே ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போனால் அவங்க சாதிச்சு காமிச்சு அது ஒரு பெரிய விஷயமாக கொண்டாடுற இந்த சொசைட்டி அதுவே ஒரு டிரான்ஜெண்டர் பண்ணால் அந்த டிரான்ஜெண்டரை வந்து என்ன சொல்லி கூப்பிடுது என்ன இது பண்ணுது நீங்கள் வாங்க போங்கன்னு கூட கிடையாது இப்போ நான் ஒரு சினிமாலே நடிச்சிருக்கேன் நான் நடிக்க நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னை நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிறைய பேர் என்னை கேர்ள்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க நான் அதை நடிச்சதுக்கு அப்புறம் எங்கேயாவது என்னை பார்க்குறாங்கன்னா பார்க்குறவங்க வந்து இல்லை திபுறா அவங்க போகிறாங்க யார் இறந்தோ அந்த படத்தில் நடிச்சாங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் தெரியாது <laughs> பெருசாரு <laughs> பெருசாரும் <laughs> அது என்ன இதுவானாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய ஆளானாலும் சரி சொல்றது வந்து அபியூஸ் மட்டும் இல்லை வார்த்தைகளால ஓகே வார்த்தைகளாலேயே நம்மளை வந்து கஷ்டப்படுத்துறாங்க நான் அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே கூட நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன் நம்ம அங்கே ஒர்க் பண்ண தான் போயிருக்கோம் வேலை இது பண்ண தான் போயிருக்கோம் அங்கே வந்து இந்த லைட் மனம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்க வந்து நம்மளை நிற்கும் போது நம்ம காதில் கேட்காதுன்ட்டு கேட்காத மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பேசுறது நம்மளை வந்து இடிச்சிட்டு போகிறது அந்த மாதிரி பண்ண அப்போ இது ஒரு கேர்ள் இருந்தால் கேர்ள் கிட்ட கொஞ்சம் அந்த அளவுக்குலாம் அவங்க இது பண்ண மாட்டேன் கொஞ்சம் அப்போ நடிக்க இருந்தாலும் நீ எவ்வளோ டீசெண்டாக இருந்தாலும் நீ ஒர்க் பண்ணாலும் இன்னும் நாங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம் நீ இப்படி தான் நீ இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது பண்ணுறாங்க அதுதான் எனக்கு பிடிக்கல இல்லை இந்த ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு பொண்ணா பையனான்ற அந்த வழிகள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அதோட வழிகள் எல்லாம் இப்போ அது ஒரு பொண்ணா மாறினதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ஃப்ரீடம் அது கிடைக்கலன்றது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் நடிகையாக போயிருக்கீங்க நடிகை இப்போ சாதாரணமாகவே ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஒரு சினி ஃபீல்டில் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ன்ற ஒரு பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்குது அவங்களுக்கு நிறைய பேர் பகிரங்கமாக வெளியில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருந்தது எனக்கு வந்து என்னென்னா நான் ஒர்க் பண்ண படத்தில் இது வரைக்கும் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து 
அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படியெல்லாம் பேசுனதில் ஏன்னா நம்ம நடந்துக்கிற விதம் நம்மளோட பேசுகிற விதம் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி நம்மளோட பிஹேவியர்லே நம்மளுக்கு தெரியும் நான் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு படம் கம்மிட் ஆகுறேன்னா அந்த படத்தில் வந்து எல்லாருக்குமே டேரக்டர்ஸ் கிட்டேருந்து ஹீரோ ஆகட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து நான் ரொம்ப நான் நான் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வந்து நான் புரிய வைப்பேன் நானும் உங்களை மாதிரி தான் நான் எனக்கும் ஈக்குவல் இது இருக்குது உங்களை மாதிரி தான் நான் நான் டிரான்ஜெண்டர் இருந்தாலும் எப்பவுமே தப்பாக மட்டும் பார்த்துறாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் உங்ககிட்டலாம் பேசுவேன் நான் பேசுகிற விதத்துலேயே வந்து அவங்க பற்றி தெரிஞ்சுப்பாங்க அதனால வந்து மோஸ்ட்லி என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோ இந்த இதுவோ நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் எல்லோரும் பழகிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி எங்க எனக்கு வந்து நான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து அந்த படத்தில் இருக்கிற டீமில் எல்லாருமே என்னை புரிஞ்சுப்பாங்க ஓகே எல்லாருமே மொத்தம் பேரும் என்கிட்ட நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாம் சிந்து உங்களை பார்த்தா வந்து நீங்கள் ஒரு டிரான்ஜெண்டர் அந்த இதுவே எங்களுக்கு தெரியல எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப இதுவாகிட்டீங்க அப்படின்வாங்க ஏன்னா நான் அவங்ககிட்ட அந்த அளவுக்கு நடந்துப்பேன் ஏன்னா என்னை தனியாக பார்க்காதீங்க நான் ஒரு டிரான்ஜெண்டர் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க உங்களில் ஒரு ஆளாக பாருங்கள் நீங்கள் பையனாக பொண்ணா பையன் உங்க உங்களால் நீங்கள் பையனாக நினச்சாலும் சரி பொண்ணாக நினச்சா ஆனால் உங்களில் ஒரு ஆளாக நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நான் அவங்ககிட்ட நல்லா பேசுவேன் சாதாரணமாக பேசுவேன் சாதாரணமாக பழக்குவேன் அதனால் அவர் என்கிட்ட ரொம்ப சீக்கிரமாக எல்லோரும் வந்து ஜெல் ஆகிடுவாங்க அதனால் என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி அவங்க வந்து விஷயமோ இந்த மாதிரி இது கேட்கறதுக்கோ அவங்களுக்கு தோணாது அவங்க ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்களை ஒருத்தவங்களாம் நினைக்கும் போது ஒரு சிஸ்டராக அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது எப்படி என்கிட்ட இது பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி எனக்கு சினிமா ஃபீல்டில் இந்த மாதிரிலாம் யாரும் எனக்கு இது பண்ணது கிடையாது இப்போ நீங்கள் இனிஷியலாக ஆரம்பிச்சது வந்து திமிர பிடிச்சி வந்து ஆரம்பிச்சிங்க அது விஜய் ஆண்டனி சார் ப்ராஜெக்ட்ன்றதுனால கொஞ்சம் ரீசெண்டாகவே போயிருக்கும் அதில் பிரச்சனை இருக்காது உங்களுக்கு இந்த ஆப்ரேஷன்ன்றது வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஏதோ கூகுள் பண்ணி ஓரளவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு போனீங்க ஆனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணப்போ கூட யாராச்சும் இருக்கணும் இல்லைங்களா அந்த வழியெல்லாம் எப்படி பொறுத்துக்கணும் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அது என்ன எனக்கு வந்து ஏண்டா ஒரு 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 உயிர் மாதிரி ஒரு 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 பொண்ணுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு 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 உயிர் பிறந்து ஒரு உயிர் இது பகுதும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தேன் என் கூடவும் அப்போ யாரும் இல்லை ரொம்ப பெயினு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மந்த் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் கூட கூட யாருமே இல்லை உடம்பெல்லாம் வலி டாக்டர் சொன்னாங்க எனக்கு வந்து தாகம் நிறைய எடுக்குது ஏதாவது சாப்பிடணும் போல இருக்கு ரொம்ப நான் பிளட் லாஸ் நிறைய ஆகி மயக்கத்துல இருக்கேன் அப்ப கேட்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் கழிச்சு ஒரு வாமிட் வரும் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த வாமிட் எடுத்தாதான் நீங்க வந்து எதுவா இருந்தாலும் சாப்பிடணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி வாமிட் தானே என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு நினைச்சேன் அந்த வாமிட் வரும்போது என்னோட உயிரே போயிட்டு எனக்கு திரும்பிய உயிர் எனக்கு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பெயின் அது வந்து வார்த்தையால என்னால் சொல்ல முடியல அது அந்த அந்த இதுவானதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி குடிச்சா எனக்கு திரும்ப அடுத்து ஜென்மம் எடுத்து வந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த உடம்புல இருந்து அந்த உயிர் போயிட்டு திரும்ப அந்த உயிர் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு இருந்தாலும் என்னன்னா எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு பரவாயில்ல நம்ம நினைச்சதை நம்ம சாதிச்சுட்டோம் நம்ம நினைச்சதை நம்ம பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் என்னோட லைஃப்ல பின்னாடி எல்லாம் நடந்ததெல்லாம் பார்த்தேன்னா நம்ம என்ன நினைச்சோம் சின்ன வயசுல எப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சனோ அதை வந்து நம்ம நான் பண்ணிட்டேன் எனக்கு யாரு என்ன பேசினாலும் என்னை பத்தி பேசுறோம் எனக்கு இன்னும் போனோம் எனக்கு கவலை கிடையாது ஏன்னா நான் நினைச்சதை பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு கேர்ள் ஆகணும்னு நினைச்சேன் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஃபேமிலியோடு இருக்கணும் ஃபேமிலி எல்லாம் புரிய புரிய வைக்கணும் எல்லாருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் ரிலேட்டிவ்ல எல்லாரும் என்ன புரிஞ்சு ஏற்றுக்கணும்னு நினைச்சேன் அதுவும் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என் சிஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் மேரேஜ் பண்ணி பண்ணணும் அதுவும் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு நல்ல வேலை பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் இதுவும் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுக்கு மேலே ஒருத்தன் பேசுகிறான்னா அது அவனோட இது அவனோட அறியாமல் அவனுக்கு போய் நம்ம எல்லாருக்கும் போயிட்டு நம்ம சொல்லி சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அவனே அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் என் என் லைஃப் என் இது நான் வந்து சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக என் லைஃப்பில் நான் போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து எவ்வளோ நாள் இருந்தீங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் கிட்ட இருந்திருப்பேன் ஒன் வீக் இருந்தீங்க இப்போ ஒன் வீக் யாரோட சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல் யாரோடவே இருந்தீங்கமே இல்லை எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சது உங்களுக்கு அங்கே ஒர்க் பண்ணுற இருக்காங்கல்ல ஆயா அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்து அவங்க ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுற
இவங்களாம் உருவாக்குனது எல்லாமே இவங்க இப்படி இருக்கணும் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும் எனக்கு இன்னமும் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து என்னை வந்து பிடிக்காது ஏன்னா வந்து நான் தனியாக இருக்கேன் நான் ஃபேமிலியோடு இருக்கேன் அவங்க கூட வந்து ரொம்ப ஜெயிலாக மாட்டுறேன் அவங்க கூட இருந்தால் அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி ஃபேமிலியை பா எனக்கு வந்து அம்மானா ஒருத்தங்க தான் நம்மளை பெற்றவங்க தான் அம்மா அவங்க அம்மானு வேணா சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அதே அஃபெக்ஷன் அதே அன்பு வந்து உண்மையாக எனக்கு உண்மையாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க அம்மானு வேணா கூப்பிடலாம் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ல ஒரு அம்மா நினைக்கணும் ஆனா அம்மா கிட்ட இருக்கிற அதே பாசம் அதே இது அவங்க கிட்ட நம்ம கொடுக்க முடியாது இல்ல அது சொந்த அம்மா அப்பா அவங்க கிட்ட இருந்தா நான் கிடைக்கும் அவங்களும் நம்ம கொடுக்கதும் சரி நம்ம அவங்க கிட்ட காமிக்கிறதும் அது அது நம்ம பெத்த அம்மா கிட்ட தான் கிடைக்கும் அந்த பாசம் அந்த அன்பு அதனாலதான் நான் ஃபேமிலியோடு இருக்கணும்னு நினைச்சேன் தவிர மற்றபடி வந்து அவங்க சொசைட்டிலேயே நம்ம இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் நான் நினச்சது இல்லை ஆனா அவங்க என்னன்னா நீ வந்து பொண்ணா மாறிட்டேன்னா நீ வந்து ஒரு இது வர மாறிட்டேன்னா நீ வந்து பொண்ணாவே உன்னை நினைச்சுப்பியா நீ ஃபேமிலியோடு இருந்தனா நீ அப்படியே ஒரு பொண்ணாவே நினைச்சுப்பியா நீயும் எங்களை மாதிரி தானே எங்க கிட்டலாம் யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வர மாட்டேன் எதுவுமே இது பண்ண மாட்டேன் ஏன் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன எங்கேயாவது யாராவது பார்த்தாங்கன்னா திட்டுவாங்க கேட்பாங்க நான் என்ன சொல்றது நான் என்ன சொல்ல இல்லை எனக்கு ஒரு வேலையா இருக்கு நான் வீட்டுல வேற இருக்கிற வெளில போக முடியல வீட்டுல ஏதாவது ஏதாவது ஒரு வேலை வந்துட்டே இருக்கும் அதனாலதான் என்னால வர முடியல இது பண்ண முடியல அப்படின்னு நான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் இருக்காங்க ஆனா இதுலயும் இருக்காங்க அம்மா சிஸ்டர் அந்த மாதிரி எனக்கும் நிறைய பேர் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க ஆனா பட் வந்து உங்களை டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அந்த திருநங்கைகள் இதுல உங்களை அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்களா ஆ இருக்காங்க அதுல இருக்க அதுல கண்டிப்பா நம்ம அடாப்ட் ஆகியே ஆகணும் கம்பல்சரி இருந்தே ஆகணும் அந்த இதுல அந்த கம்யூனிட்டியில நம்ம அவங்களோட இருக்கோமோ இல்லையோ ஆனா நமக்குன்னு யாருன்னு ஒருத்தங்க இருந்தே ஆகணும் ஒரு அம்மான்ற ஸ்தானத்துல அவங்க இருந்தே ஆகணும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க எனக்கும் அவங்க வந்து அவங்க அவங்க ரொம்ப நல்லவங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா ஒரு சில பேர் வந்து கூடவே இரு பார்த்தோம்னா உன் லைஃப் நீ பார்த்துக்கோ என்னை பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நீ வந்து பாரு என்கிட்ட பேசு கொள்ள உன் லைஃப் நீ நல்லா இருக்கியா ஓகே அதுவே போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க இருக்காங்க அதனால நானும் என்னால் முடியும் போது அவங்கள கண்டிப்பாக போய் பார்ப்பேன் அவங்கள வந்து ஏதாவது என்கிட்ட பேசுவாங்க கொள்வாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப அவங்க உங்களை தத்த எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா அப்ப வந்துட்டு ஒரு இப்ப நாம வந்துட்டு ஒரு அப்பா அம்மாக்கு ஒரு செய்யற கடமைகள்னுட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து அவங்க தத்த எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் வந்துட்டு அந்த கடமைகள் எல்லாம் செய்யணும்னு இருக்கா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு பைசா கொடுக்கறது அந்த அதெல்லாம் நான் ஒரு சில பேர் ஒரு சில இது இருக்கு ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்றது நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு இது ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறது அது பண்றது இது பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்காக வந்து அவங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளோ காசுலாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கறது அப்புறம் அவங்களுக்கு வேலைக்கெல்லாம் போறது அவங்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நடக்கும் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா வந்து என்கிட்ட இது வரைக்கும் அவங்க அந்த மாதிரி எதுவும் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கல நானும் அவங்க அவங்க கிட்ட வந்து காசு எனக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணி எனக்கு இதை பண்ணுங்க எனக்கு இதை செய்யுங்கன்னு சொல்லல நான் என்னோட சொந்த காசுல தான் நான் இது பண்ணி நான் போனேன் அதுக்கப்புறம் அவங்கள மீட் பண்ண அவங்க கிட்ட நான் பேசினா பழகினேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நான் இதுவாகினேன் பட் அவங்க வந்து என்ன ஏதாவது கேட்கறதோ கொள்றதோ இல்லை நீ வந்து என்னை பார்த்தாகணும் எனக்கு இவ்வளவு காசு கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கேட்கல இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி கேட்டு அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணது இல்லை ஓகே ஆனால் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு லைஃப்லேயும் வந்துட்டு அந்த ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் படிக்கிறப்போ அந்த ஒரு ஆசுலேஷன் இருந்தது நம்ம பையனா பொண்ணான்ற ஆசுலேஷன் இருந்தது இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அந்த கம்யூனிட்டிக்கு நீங்கள் வந்த அப்புறமா வந்துட்டு இப்போ ரெண்டு அம்மான்றப்போ வந்துட்டு ஃபேமிலி பாண்டிங்கோட போகிறதா இல்லை இவங்களோட போகிறதா அந்த ஒரு ஆசுலேஷன் இருந்தது அது என்ன அது எனக்கு வரல ஏன்னா வந்து நான் கன்ஃபார்ம் நான் ஃபேமிலியோட இருக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலி என்னை வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்த்தது வந்து என்ன ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டராக பார்க்கறது நான் உன்னை கேர்ளாக தான் பார்த்தேன் ஒரு பொண்ணாக தான் இருக்கும் ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணுவாங்க ஃபேமிலியோட அம்மா அப்பா உடல் இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ஆசைப்படுவாங்க அந்த மாதிரி நினைச்சதுனால நான் இதுதான் அதுக்குன்னு இவங்களாம் நான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்ட மாட்டேன் இருக்கட்டும் அவங்களுக்கும் நான் பார்ப்பேன் கொள்வேன் போவேன் ஆனா பட் எனக்கு வந்து ஃபேமிலி தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அவங்க தான் எனக்கு என்னதான் எனக்கு இது பண்ணாலும் அவங்க தான் ஃபேமிலி தான்ற மாதிரி ஃபேமிலியோட தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும்னு நினைப்பேன் இப்போ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சொசைட்டியில் உங்களுக்கு அந்த ஒரு திருநங்கைன்றதை விட ஒரு நடிகை சிந்துஜான்ற ஒரு ப்ரையாரி
புரிஞ்சுட்டேன் ஏன்னா நான் எனக்கு டிரான்ஜெண்டர்னா தெரியாது எல்லாருமே வந்து நான் பியூட்டிஷியன் படித்த இடத்துல எல்லாரும் கேட்குறாங்க நீங்கள் இப்படியா நீங்கள் தான் அந்த படத்தில் நடிச்சிங்களா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு தெரியாதவங்களாம் தெரிய வந்துச்சு அதை ஒரு மைனஸாக பார்த்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இப்படி தானே நம்ம இப்படி இருக்கிறது இப்படி தெரிஞ்சல என்ன இதுவாக ஆகிட போகுது ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து டிரான்ஜெண்டர்னு நிறைய பேர் தெரிஞ்சால் நிறைய இடத்துல நமக்கு படிக்கிறதுக்கோ இல்லை வேலைக்கோ எந்த இடத்துல அலோட் பண்ணுறாங்க நிறைய இடத்துல நம்ம சொல்ல முடியல நம்ம இதுதான் சொல்லிட்டு தைரியமாக வெளியில் சொல்ல முடியல அந்த இடத்துல அப்படி சொன்னோன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை வருது நம்மள ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு இதில் கார்னர் பண்ணுறாங்க அதனால நான் மோஸ்ட்லாம் நிறைய இடத்துல சொன்னதே கிடையாது பட் அவங்களுக்கா தெரிஞ்சுச்சுன்னா அவங்க கேட்டாங்கன்னா ஆமா அது நான் தான் பண்ணேன் நான் தான் நினைச்சேன் நான் டிரான்ஜெண்டர் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவோம் ஓப்பனா நம்ம அதை மறைக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே நம்மளா தான் போய் சொல்லக்கூடாது நான் டிரான்ஜெண்டர் நான் இது வந்துதான் தேவைப்படுற இடத்துல சொல்லலாம் எல்லார்கிட்டையும் போய் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அவங்களா தெரிஞ்சு கேட்டாங்கன்னா ஆமா அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அவ்வளவுதான் இப்ப நீங்க படிச்சது பிப்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்களா இல்ல நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அதுலயே அதை விட்டுட்டேன் நைன்த் வரைக்கும் ஒரு பையனாதான் படிச்சாங்க இப்ப நடிகையா வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த திமிர பிடிச்சவன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்தது சிந்துஜான்றவங்க ஒரு நடிகை அப்படின்ற ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்தது அதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான போலீஸ் ஆபிசர்ன்றத வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஹைலைட் பண்ணி காட்டினது திமிர பிடிச்சவனுக்கு அப்புறம் என்ன படம் எல்லாம் நடிச்சீங்க திமிர பிடிச்சவனுக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு கௌதம் சார் ஹீரோவா ஒரு படம் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி அந்த படம் எனக்கு வந்துச்சு அதில் போலீஸ் கேரக்டர் அதுவும் சேம் போலீஸ் கேரக்டர் தான் அந்த படம் வந்துச்சு அந்த படம் பண்ணிட்டு இருக்க ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது ஓகே அதுக்கடுத்து சசிகுமார் சரத்குமார் சார் காம்பினேஷனில் அதில் ஆனால் போலீஸ் கிடையாது அதில் ஒரு சென்னை கேரக்டர் ரோல் அது பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு படம் வந்து ஆலிஷன்லாம் போயிருக்கேன் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு மூணு படம் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகல ஏதோ போயிட்டு இருக்க லைஃப் அப்படி ஏதோ இன்னும் நல்ல ஒரு எனக்கு பெரிய படம்லாம் பண்ணணும் இன்னும் நிறைய இது பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு பார்க்கலாம் இவன் திமிர பிடிச்சவனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அது அப்படியே கான்டாக்ட் மூலமா மோஸ்ட்லி வந்து அந்த படத்தை பார்த்தாங்கன்னா அந்த திமிர பிடிச்சவன் இல்லை மேனேஜர் யார் இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட கனெக்ட் பண்ணி அவங்க இது பண்ணி அவங்ககிட்ட அந்த நம்பர் வாங்கி எடுத்தவுடனே ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட யாராவது யாரையும் அப்ரோச் பண்ணா போய் அப்ரோச் பண்ணால் நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து மரியாதை கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு டிரான்ஜெண்டர் கேரக்டர் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் தேவைப்படுதுன்னா அதில் கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஷனாக என் நானும் வந்துடுறேன் மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதில் ஆப்ஷனாக வந்துடும் அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு கேரக்டர்னா அதில் நமக்கும் ஒரு ஆப்ஷனாக வரும் நம்மளும் ஆடிஷன் கண்டிப்பாக கூப்பிடுவோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளா இதுக்கு தேடி தேடி போனோம் நான் அந்த மாதிரி ஒரு சில இதுல ரெண்டு மூணு இடத்துல போயிட்டு நான் தேடி போய் பார்த்ததுனால வந்து எனக்கு அந்த இடத்துல மரியாதையும் உள்ள ரொம்ப எனக்கு இதுவாச்சு ஒரு இது இல்லாம போச்சு அதனால என்ன பண்ண நமக்கு வரும்ன்றது கண்டிப்பா வரும் நம்ம ஒரு ஆப்ஷனா கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயும் நம்ம இருக்கோம் அது வரும்போது நம்ம கண்டிப்பா அவங்களுக்கு போய் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிச்சு நம்ம பேசுற விதத்துல கண்டிப்பா நமக்கு அந்த சான்ஸும் கிடைக்கும் நம்மளா போய்தான் வந்து இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் சினி ஃபீல்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எல்லாரும் சினி ஃபீல்டு வந்தா நம்ம ஒரு பெரிய மாற்றம் கிடைக்கும் நம்ம ரொம்ப உயரத்துக்கு போயிடுவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கையில தான் எல்லாருமே வந்துட்டு வெளியூர்ல இருந்து எல்லாம் வந்து சென்னையில நினைக்கும் <laughs> <laughs> பணம் அதில் போய் சம்பாதிக்கணும் அதில் வந்து நம்ம பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படிலாம் நாங்கள் நினைக்கல ஏன் சொசைட்டிக்கு எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கிடச்சி இந்த சொசைட்டியை கொஞ்சம் மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு நாலு பேர் மரியாதை கொடுக்கணும் மதிக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களை அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சினிமாவில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதில் வர சின்ன சின்ன கேரக்டரும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேனே தவிர அதுலேயே நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அதுலேயே நான் இது பண்ணணும் பெரிய ஆளாகணும் இது பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஆசையும் கிடையாது அந்த மாதிரி இதுவும் கிடையாது அந்த மாதிரி 
கேரக்டரும் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ரோல்ன்றது வந்து ஒரு பத்து படத்துல ஒரு படத்துல தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லா படத்துலயும் வந்து எல்லாரையும் யூஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க அதனால ஒரு சில படம் பண்ற அதை வரது வச்சு அதை பாத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி சைட்ல வந்து நான் ஆட்டோ ஓட்டிட்டு என்னோட லைஃப் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆட்டோ ஓட்டுறப்போ இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்ததா நீங்க ஒரு திருநங்கைன்றத ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு வகையில உங்களுக்கு உருவாச்சுங்களா ஆஹ் நிறைய உருவாயிருக்கு ஆட்டோ ஓட்டும் போது எனக்கு <laughs> 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 அணுகுறோம் அந்த இது பண்றோன்ற இதுல தான் இருக்கு நான் சொல்லிடுவேன் சார் ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க சாரி இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா அவங்க ஒரு சில பேர் கேட்டுப்பாங்களா ஒரு சில பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு சில பேர் இதுவா இருக்கிறவங்களாம் நான் ஸ்டாப் பண்ணி இறக்கி விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நான் பிளீஸ் இறங்கிடுங்க தயவு செஞ்சு இறங்கிடுங்க ஒரு சில பேர் அதுவும் நைட் டைம்ல தான் ஒரு நைன் தேர்ட்டிக்கு மேல ஆனாலே நிறைய பேர் வந்து ஆட்டோ புக் பண்ணல வந்து எங்கயாவது ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணி நின்று தான் புக் பண்றாங்க அந்த மாதிரி நைட் டைம்ல தான் நான் மோஸ்ட்லி டென் ஓ கிளாக் எல்லாம் வந்து இது முடிச்சுட்டு ரைட் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவேன் மோஸ்ட்லி அதனாலே அதனால எப்பயாவது ஒரு நாள் தான் ஏதாவது ஒரு நடக்கும் பிரச்சனை அதுவும் எப்படியும் சமாளிச்சு வந்துருவேன் சிந்துஜா அவர்கள் வந்துட்டு இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச வந்துட்டு ஆறு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் நினைக்கிறேன் சில பேர் வந்துட்டு உங்களை மாதிரி ஒரு சிந்துஜா இல்ல நிறைய சிந்துஜாக்கள் எனக்கும் தெரியும் பழக்கத்துல இருக்கும் ஆனா ஒரு சில பேர் வந்துட்டு எனக்கு கேட்பாங்க அவங்களை பார்த்தா அவங்களுக்கு பயமா இல்லையான்னு கேட்பாங்க ஏன்னா வந்து சில திருநங்கைகள் அது வந்துட்டு நான் ஆப்ஷனல்ல சொல்றேன் சில திருநங்கைகள் வந்து கொஞ்சம் அத்து மீறி வந்து பைசா கேட்கறது அவங்க கொடுக்கலன்னா அவங்க பாக்கெட்ல கை விட்டு எடுக்கிறது ஒரு மாதிரி அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பேசுறது இல்ல சம்டைம்ஸ் அவங்க முந்தானை எடுத்து கீழே போடுறது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய நடக்குது நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க லைக் ஏன்னா அவங்க மேல இருக்கிற பயம் ஒட்டுமொத்த திருநங்கைகள் மேலேயும் வந்துருது அப்ப உங்களுக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்காது எல்லாமே ஒரே மாதிரி நானு என்ன சொல்றேனா வந்து இதே மாதிரி வந்து பிஹேவியர் சண்டை எல்லாமே வந்து கேர்ள்ஸும் பண்றாங்க பாய்ஸும் பண்றாங்க எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது ஆனா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்து ஒருத்தங்க பண்ணிட்டா ஏதாவது ஒரு தப்புன்றா அது மொத்த பேரையுமே இது பண்றாங்க அது இதுவே ஒரு 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 பொண்ணு தான் வந்து ஒரு சண்டை போடுவா ஒரு இது பண்ணுவா ஒரு ஆர்கியூ பண்ணுவா ஏதாவது ஒரு இது பண்ணுவா ஆனா அந்த பொண்ணு எல்லா பொண்ணுங்களும் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க எல்லா பசங்களும் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க பசங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சண்டை போடுறவங்க அடிக்கிறவங்க கொள்றவங்க இது பண்றவங்க கொலை பண்றவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி இருக்கான்ற எல்லா ஆம்பளைங்களும் அப்படி பண்ணுவாங்க ஆனா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மட்டும் ஒருத்தங்க அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே அப்படிதான் ஏன்னா ஒரு சின்ன இது டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி தான் சின்னது இது ஆண் பெண் திருநங்கைகள் சொல்லி பார்த்தோம்னா இது ஒரு சின்ன இது தான் அதனால இது ஒரு சின்ன இதுனால இதுல ஏதாவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா கூட அது மொத்த பேரையும் பாதிக்குது அது ஒண்ணு வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் மாதிரி இவங்க கூட ஒரு சில பேர் அப்படி இருக்காங்கன்னா எல்லாரும் தப்பா நினைக்கணும் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் இவ இல்லைன்னா இவங்க வந்து நம்மளோட சமயமே சின்ன சமயம் இதுல வந்து நம்ம பண்ற தப்புனால எல்லாருக்கும் பேர் கேட்டு போக கூடாது நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதுவா இருந்து நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாருமே மேலதான் இது பண்ணி ஒண்ணு சொல்லிட்டு இவங்களா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு இவங்க புரிஞ்சுட்டு இவங்களை மாத்திக்கணும் அப்படி இல்லை அந்த சொசைட்டினாச்சு புரிஞ்சுட்டு எல்லாருமே அப்படி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்கள மாத்திக்கணும் இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு நடந்தாதான் இல்ல அந்த ஒரு சிலர் அந்த வழிக்கு போறதுக்கு என்ன காரணம் என்ன காரணம்னா அவங்களுக்கு வந்து நான் சரியான இது இல்ல வருமானம் இல்லைன்னு இல்ல அவங்களுக்கு சரியான அந்த இது என்ன சொல்றது அவங்களுக்கு அந்த சொல்றதுக்கு ஆள் இல்ல சரியான ஆள் இல்ல அவங்களுக்கு இப்ப நான் போன இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து தத்தெடுத்தவங்கன்னு கூட நான் சொன்னேன் அவங்க எல்லாம் வந்து இப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அதான் சொன்னீங்களா ஒரு சில பேர் இப்படி இருக்காங்க ஒரு சில பேர் அப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆமே ஒரு சில பேர் வந்து எனக்கே சொன்னாங்கன்னு சொல்லல ஸ்டார்டிங்ல இதுதான் லைஃப் இதுதான் இதுன்னு சொல்லி எனக்கு சொன்னாங்க நானும் அப்படி இப்படி அப்படியா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதே லைஃப்ல போய் அப்படிதான் இருந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி இல்லாம அதெல்லாம் தாண்டி வெளில வந்து யோசிக்கணும் இன்னொன்னு என்னன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க 
பேரண்ட்ஸில் ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க இவங்களை என்னென்னா அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்குறாங்க இவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது இந்த விட்டுடுறாங்க இந்த சொசைட்டியில் இருக்க ட்ரான்ஜெண்டர் கூட சண்டை பிரச்சனை அதெல்லாம் வருது வெளியில் போனால் வெளியிலையும் பிரச்சனை அதெல்லாம் எங்கே காமிக்கிறது யார் மேலே காமிக்கிறதுன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ஓகே அதை வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இது பண்ணுறதும் ஹேண்டில் பண்ணுறதும் தெரியாது அது அப்படியே போகிறதுனால அவங்க நிறைய பழக்க கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கெல்லாம் அது இதுவாகி எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப அக்ரெசிவாக நடந்துக்கிறது இது பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து சுற்றி இருக்கிற இதனால தான் அவங்க அந்த மாதிரி ஆகிறது மோஸ்ட்லி ஓகே யாருமே வந்து ஒரு ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு குழந்தை பிறந்து வளர்ந்தோம் எந்த கொ யாருமே வந்து பிறக்கும் போதே யாரும் இதுவாக இதுவாகிறது இல்லை அவங்க வளர்கிற விதம் அவங்க பழகிற விதம் அவங்க எப்படி எப்படி அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்களோட இது அது வச்சு தான் இதுவாகுது அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ஆகிறதுக்கு காரணம் அவங்கள சுற்றி இருக்கவங்க தான் அந்த அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே போட்டு அவங்கள அடைக்க அவங்கள இது பண்ணி வெளியில யாரும் இல்லாம நிறைய பேர் ஏமாத்துறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதுனால அவங்க அந்த ஒரு இது அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அதுதான் முக்கியமான காரணம் இப்ப நீங்க சொல்றீங்கல்ல இந்த திருநங்கைகள் இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்துட்டு ஒண்ணு அவங்க தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒண்ணு அவங்களோட தொழில்னு பாக்குறப்ப வந்துட்டு ஒண்ணு ப்ராஸ்டியூஷனா இருக்கு இல்ல ஒண்ணு பிச்சை எடுக்கிறதா இருக்கு இது ரெண்டு தவிர வந்துட்டு வேற தொழிலே கிடையாதா இது வந்து அப்படி காலங்காலமா அதுதான் இதை தாண்டி நிறைய இருக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு பூக்கடையில ஒரு பூ கட்டி கூட புழைச்சிக்கலாம் வந்து இப்படி இருந்து வந்ததுனால இதான் பண்ணணும் நான் இதுதான் பண்ண நீயும் அதை தான் பண்ணும் அப்படின்றாங்க இப்போ ஒரு திருநங்கைகள் வந்து உருவாகி வராங்கன்னா அவங்க போயிட்டு அடைக்கலம் தேடுறதுக்கு வந்து ஒரு ஆண் கிட்டேயோ இல்லை ஒரு பெண் கிட்டேயோ போயிட்டு இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயோ எங்கேயும் போய் அடைக்கலம் தேட மாட்டாங்க ஐயோ நான் அதுமாரி என் வீட்டை விட்டு துரத்திட்டாங்க நான் வீட்டை விட்டு நான் ஓடி வந்துட்டேன் நேராக ஒரு திருநங்கை கிட்ட தான் வருவாங்க அப்படி வரும்போது அந்த திருநங்கை வந்து அவங்கள வந்து நீ என்னமா படிச்சிருக்க நீ ஏதாவது வேலை செய்கிற என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் கொடுத்தாங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் மோஸ்ட்லி இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் அவங்க நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மோஸ்ட்லி நான் இதுதான் பண்ணேன் நீயும் இதுதான் பண்ணணும் நமக்கு இதை விட்டா வேற வழி இல்லை அப்படின்றாங்க இதனால என்ன ஆகுது அப்படியே வர 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 இந்த ஜென்ரேஷன் இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கு சுத்தி சுத்தி அப்படி இல்லாம இந்த மூத்த திருநங்கைகள்ல வந்து நிறைய பேர் நல்ல விதமா நிறைய பேர் படிக்க வைக்கிறாங்க இப்ப இந்த பிரத்திகாசன் இருக்காங்களா அவங்க கூட தத்தெடுத்தவங்க தான் அவங்களை படிக்க வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய மோட்டிவ் பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க திருநங்கை அந்த மாதிரி திருநங்கைகள் கொஞ்சம் இது பண்ணி இவங்களை அடுத்த லெவல் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது நம்ம சொசைட்டிக்கு நம்ம பண்றது தான் நம்ம நினைச்சா நம்மளுக்கு நல்லதும் பண்ண முடியும் நம்ம கெட்டதும் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி வர திருநங்கைகள் வந்து மூத்த திருநங்கைகள் வந்து புதுசா வரவங்களை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு படிப்போ இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு <laughs> 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 நிறைய இருக்கும் நிறைய பிரச்சனையும் வரும் இல்லை அதில் வந்து அவங்கள வந்து கொஞ்சம் அவமானமும் படுத்தலாம் இல்லை அந்த வேலை கிடைக்காம எதுவாக இருந்தாலும் மனசு தளர விடக்கூடாது ஏன்னா நீ இதுதான் இதுதான் உன்னோட வாழ்க்கை நீ இதுதான் இதில் தான் நீ போய் போய் ஆகணும் இதுக்கு மேலே நீ ஒன்றும் மாற்ற முடியாது அதில் நீ எது வேணாலும் எது வேணாலும் அதை பார்த்துக்கலாம் அதை தாண்டி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி நீ தைரியமாக அடியெடுத்து வச்சு வந்துட்டேன்னா நீ யார் சொல்கிறதும் யார் இது பண்ணுறதும் உன் காதில் கேட்கவே கேட்காது உன் வேலையை நீ பார்த்துட்டு போயிடலாம் என்றைக்குமே வந்து மனசை மட்டும் தளர விட்டுறக்கூடாது ஐயோ இப்படி இருக்கேன் இப்படி இருக்காங்களா அப்படின்னு நினச்சி உட்காந்துட்டிங்கன்னா அது முடிஞ்சு போச்சு அப்படி இல்லாமல் யார் என்ன சொன்னாலும் என்னால் முடியும் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா லைஃப் இது தான் ட்ரான்ஜெண்டர் லைஃப் பிச்சை எடுக்கணும் பழைய அது இல்லை நான் அதை மீறி நான் வேறு ஒரு வேலை பண்ணுவேன் நானும் இந்த சமுதாயத்தில் மற்றவங்கள மாதிரி ஈக்குவலாக நான் நடந்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு திங் திருநங்கையும் அவங்களோட மனசில் வரணும் இருக்கு ஓகே இவ்வளோ வீரமாக பேசுகிற வந்து சிந்துஜா அவர்களுக்கு வந்துட்டு இது வரைக்கும் பாலியல் தொழில்கள் எதுவும் இருந்தது இல்லையா இல்லை அந்த தொழிலுக்கு வந்துட்டு ஒரு கம்பல்ஷன் எதனால் இருந்தது அதெல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு அதில் அதுதான் சொல்கிறேன் அது நிறைய நடந்திருக்கு நிறைய விதத்தில் எதுவாக இருக்குது ஆனால் நான் அதை தாண்டி வெளியே வந்துட்டேன் என்னால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியல நான் வந்து ஒரு பெண்ணை தான் நினைக்கணும்னு நினச்சேன் நான் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கணும் ஒரு பெண்ணாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் நினச்சேன் பட் என்னை நிறைய விஷயத்தில் அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது நான் அதில் அதெல்லாம் வெளியில் வந்து இல்லை நான் அப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டேன் பட் நார்மலாகவே கேர்ள்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே நார்மலாகவே எல்லா பிரச்சனை எல்லா இதுவும் நடக்க
திருமண முயற்சிகள்லாம் எதுவுமே இல்லாம அது வந்து எல்லா திருநங்கைகளுக்கும் வந்து ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பெண்ணா மாறணும்ன்றத விட ஒரு ஆண் ஒரு ஆணை காதலிக்கணும் கல்யாணம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கு இல்ல நம்மளும் குழந்தை பெத்துக்க முடியாதா குழந்தை பெத்துக்கணும் அப்படின்ற ஆசை எல்லாம் இருக்கு எனக்கும் அந்த ஆசை எல்லாம் இருந்துச்சு நான் எனக்கும் ஒரு சில பேர் லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க ஆனா நிறைய பேர் மோஸ்ட்லி வந்து லவ்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் தெரியாத வயசுல அந்த இதுல வர்றதெல்லாம் லவ்னா அந்த அளவுக்கு இதுவா இருக்காது அது மாதிரி நிறைய பேர் அதனால நான் ஏமாந்துதான் போயிருக்கேன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல லைஃப் எனக்கு இதுதான் தெரிய ஆரம்பிச்ச உடனே இப்ப நான் கல்யாணம் பண்ணி எனக்கு குழந்தை பிறந்தா அதுதான் என்ன குழந்தையா என் சிஸ்டர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுக்கு குழந்தை அதுவும் என் குழந்தை மாதிரி தானே அதுவும் எனக்கு குழந்தை தானே இப்போ அவங்க எல்லாம் லைஃப் நல்லா வாழும் அது பக்கம் அது நான் வாழ்ந்ததுக்கான ஒரு இது மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு <laughs> 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 நிறைய அவங்க வீட்டுல கனவுகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் குழப்பம் இருக்கணும் அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் அவங்க நம்ம அவங்களோட கனவுகளை கலைக்க கூடாது நம்ம லைஃப் தான் நம்ம இது பண்ணிட்டு அவங்கள ஒரு ஒரு பையனை வந்து நான் காதலிச்சு அவங்க லைஃபையும் நான் கெடுக்க விரும்பல என்னன்னா கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டாவே இருந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவா ஒரு பையன் இருந்தானா எனக்கு அது போதும் பட் வந்து அந்த ஹஸ்பண்டு லவ் அப்படின்லாம் தேவை கிடையவே கிடையாது ஏன்னா வந்து அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன் ஆல்ரெடி இப்படி எல்லாம் இருந்தா இதெல்லாம் நிலைக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் பட் நமக்கு வந்து ஒரு 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 அந்த சப்போர்ட்டிவ்க்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல என்னதான் அம்மா அப்பா தங்கச்சின்னு இருந்தாலும் ஒரு ஆண் சப்போர்ட் ஒரு ஒண்ணு இருந்தா அது அது ஒரு இது இல்ல ஆனா ஒரு சப்போர்ட்டிவா ஒரு நண்பர்ன்ற பேர்ல இருந்தாங்கனால போதுமே தவிர நீ வந்து என் கூட ஏதா இருக்கணும் என்ன கல்யாணம் மாறணும் <laughs> 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 பின்தொடர்ந்து <laughs> 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 கனவுல என்ன இதுல வருது அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டாலும் அதோட அந்த வழிகள் அந்த வேதனைகள் எல்லாம் எனக்கு இருக்கிறதுனால அது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல இருந்து அதனால என்னால வெளியில வர முடியல அந்த பிரச்சனைல இருந்து வந்து முடிஞ்சத நினைச்சு ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அதுல இருந்து வெளியில வரணும் ஒரு டூ இயர்ஸாவே நான் டிப்ரெஷன் டேப்லெட் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வர பாக்குறேன் கொஞ்சம் நார்மலா நம்மளும் இதுவா இருக்கணும் அப்படிலாம் நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் ஒரு சில டைம்ல ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகுமா அப்போ யோசிச்சிருப்பேன் நம்ம ஏன் பிறந்தோம் நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோம் நம்ம ஏன் இப்படி ஆனோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நமக்கு ஒரு பிறவி இருந்தாச்சு கடவுளே அதுல வந்து ஒன்னும் பிறக்க கூடாது அப்படி பிறந்தோம்னா கூட ஒரு பெண்ணாவோ ஒரு ஆணாவோ மட்டும் தான் பிறக்கணும் ஒரு திருநங்கையா மட்டும் பிறந்துடவே கூடாது நமக்கு விரோதியாக இருந்தால் கூட அவங்க வீட்டில் ஒரு திருநங்கை கண்டிப்பாக பிறந்துடவே கூடாது ஏன்னா அவங்க படுற கஷ்டம் வேதனை வந்து அதை சொல்லவே முடியாது வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது அதனால் எனக்கு என்னோடய விரோதியாக இருந்தால் கூட அவங்க வீட்டில் கூட ஒரு குழந்தை திருநங்கையாக மட்டும் இதுவாகிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் ரொம்ப இதுவாக இருக்கேன் அந்த இதில் நீங்க இவ்வளவோ வந்து கடந்து வந்ததுனால அந்த திருநங்கைகள்ன்றத வலின்றதும் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியுது இப்போ நீங்க சொல்ற நீங்க அனுபவிச்ச இந்த வலிகள் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கிட்ட இருந்து தான் இருக்கும் இன்னொரு ஐம்பது சதவீதம் வந்துட்டு உங்களெல்லாம் கடவுளா பாக்குறாங்க அது உங்களுக்கு புரியுதா அதுவும் தெரியும் கடவுளா பாக்க தேவையில்ல மனுஷங்களா பார்த்தாலே போதும் நான் என்னன்னா வந்து இந்த சொசைட்டி ஒன்னா ரொம்ப தூக்கி வச்சிருவாங்க இல்லை ரொம்ப கீழே போட்டு வச்சிருவாங்க நீங்க கடவுளா பாக்க எல்லாரும் மனுஷங்க தான் உங்கள மாதிரிதான் எங்களுக்கும் ரெண்டு கை கால் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நீங்க கடவுளாலாம் பார்க்கவே தேவையில்லை எல்லாரும் நார்மல் மனுஷங்களாவே பார்த்தா போதும் அவங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை கொடுத்தாலே போதும் இங்க நீங்க இந்த டைம்ல வந்து கடவுளா பார்த்துட்டு அடுத்த டைம்ல பின்னாடி போயிட்டு வேற எதனா ஒண்ணு பேசுவாங்க வேற எதனா ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல நான் முகஸ்துதியே சொல்ல முகஸ்துதி பத்தி பேசல உங்க முகத்துக்கு நேரம் ஒண்ணு பேசுறது பின்னாடி பேசாது சொல்லல ஒரு சிலருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஒரு திருநங்கை கைட்ட கையில இருந்து ஒரு பைசா வாங்கினாக்கா அதோட என்ன ஆசீர்வாதம் நமக்கு இருக்குன்னு இன்னமும் பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கிறது 
மனுஷங்களும் <laughs> நம்மளோட அக்கா தங்கச்சி மாதிரி இல்ல அம்மா மாதிரி அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு சாதாரணமா இருந்தாலே போதும் கடைசியா திருநங்கைகளுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க உங்க உங்களோட அட்வைஸ் நீங்க வந்த பாதைகள் எப்படி இருந்தது உங்களோட அட்வைஸா நீங்க என்ன சொல்றீங்க இருங்க இப்படி இருக்க கூடாது என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா இதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் நிறைய மாறி இருக்கு மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு இருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷனில் திருநங்கைகள் வந்து ரொம்ப வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு மரியாதையாக நடந்துக்கணும் இவங்களும் சரி நம்ம சுற்றி இருக்க நம்ம சொசைட்டியும் சரி அவங்க மேலே ஒரு மரியாதை வர மரியாதையாக நடந்துக்கணும் அவங்க வந்து இப்போ நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் மாதிரிலாம் கஷ்டப்படாமல் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு படிப்போ ஒரு வேலையோ நல்ல வேலையோ கிடைக்கணும் எதுவும் வந்து ஒரு தடவைக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து தடவை யோசிச்சு செய்யணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ அவங்க வந்து அந்த திரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்து டக்குன்னு நாங்களாம் வந்து வீட்டை விட்டு வந்துட்டோம் அப்படி இல்லாம இப்பெல்லாம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இருந்தாலும் நேரா போய் படிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் எல்லா இதுவுமே இருக்கு இப்ப காலங்கள் நிறைய மாறிட்டே வருது அதனால இந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அது ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு மட்டும் இல்லை திருநங்கைக்கெல்லாம் ரொம்ப படிப்பு முக்கியம் அது இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சொசைட்டியில் நீ வந்து இது பண்ணி போக முடியும் அதை மட்டும் எப்பவுமே விட்டுறாம இனிமேல் வர திருநங்கை வந்து நல்லா படித்து முன்னேறி முதல்ல எல்லாரும் இந்த தொழிலை விட்டுட்டு எல்லாரும் ஒரு வேலை வேலை வாய்ப்பு அந்த இந்த மாதிரி இருக்கவங்க திருநங்கைகளை தேடி தேடணும் ஜனங்க எல்லாருமே வந்து வேலைக்கு போகணும் எல்லாருமே இதுவாக இருக்கணும் படிக்கணும் எல்லாரும் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு இதில் இதுவாக இருக்கணும் அதுதான் என்னோட ஆசை இனிமே வந்து நான் பட்ட கஷ்டத்தை இல்லை மற்றக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேர் நிறைய கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் கஷ்டம் இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷன் வந்து மக்கள் மத்தியிலையும் சரி அவங்க ஃபேமிலி சைட்லேயும் சரி எல்லாரும் ஏற்றுக்கணும் எல்லாரும் அடுத்த இதுவுக்கு அவங்களை கொண்டு போகணும் திருநங்கைன்றது வந்து இப்படி இல்லாமல் ஒரு ஐம்பது நூறு வருஷம் கழித்து பார்க்கும் போது அவங்கள ஒரு பாலினமாக அவங்கள ஒரு இதுவாக சேம் ஆண் பெண்ணுக்கு ஈக்குவலாக இது பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் என்னோட பெரிய ஆசை இவ்வளவு நேரம் மதிமுகம் நேயர்களுக்கு உங்கள் நேரத்தை கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி நன்றி மேடம் நன்றி இதுவரைக்கும் சிந்துஜா அவர்கள் திருநங்கைகளோட வாழ்க்கையில அந்த பாதை எப்படி கரடு முரடா இருந்ததை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரியா குருநாதன்